ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതേപോലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താകും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുള്ളതാണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും ഓൾറെഡി ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ ഇൻകവും അല്ലേ എത്രയാണോ എക്സ്പെൻസ് ചിലവായതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതേപോലെ ഇൻകം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൂടുതലും കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് കമ്പൽസറി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കമ്പൽസറിയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും എല്ലാ ബിസിനസ് കൺസേണും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കമ്പൽസറിയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സാധാരണ കൂടുതലും ബിഗ് കമ്പനികളാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രകാരമാണ്
ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റൂൾസ് ഇന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വൈഡ് സ്കോപ്പ് ആണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സ് യൂസേഴ്സ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഓണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും ഓണേഴ്സ് പെടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് എംപ്ലോയി എക്സെട്ര അല്ലേ അതുപോലെ സപ്ലൈയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിൽ പെടും ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസാണ് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസാണ് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവർ പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സോ ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഒന്നുമില്ല എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇന്ന കാലത്തേക്കൊന്നുമില്ല എത്ര ആ ടൂൾസിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് അല്ലേ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓഡിറ്റിങ് കമ്പൽസറിയാണ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും ഏതാണ് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആനലിസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റിങ് കമ്പൽസറിയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി അല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനാൻ
മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആ വേൾഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അല്ലേ എൻ്റെ കോസ്റ്റും റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ കറണ്ട് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇങ്കേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ കറണ്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് കറണ്ട്ലി നടക്കുന്ന കോസ്റ്റും കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലേക്കാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പാണ് ഇവിടെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് വൈഡ് സ്കോപ്പ് അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയും അതേപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കോപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ചിലവ് അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്ര രൂപ മെറ്റീരിയലിന് ഇത്ര രൂപ ലാബറിന് ഇത്ര രൂപ ഓവർഹെഡ് വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വെറും കുറേ ഫിഗേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയും അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സും അതേപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഓട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ സി നെക്സ്റ്